دیکھیے اللہ دلوں کے بھید جانتا ہے سچی توبہ یہ ہے کہ جو کیے پر ندامت ہو اور آئندہ نہ کرنے کا عزم مسمم ہو پکا ارادہ ہو کہ یہ گناہ زندگی میں دوبارہ نہیں کروں گا الگ بات ہے کہ پھر دوبارہ اس سے سرزد ہو جائے لیکن جب وہ توبہ کر رہا ہو تو اس وقت اس کا پختہ عزم ہو اور اس کے دل کے کسی گوشے میں نہ ہو کہ چلو میں توبہ کر لیتا ہوں اور پھر ہو گیا تو پھر کر لوں گا پکا عزم ہو کہ دوبارہ یہ گناہ نہیں کروں گا اور اگر زبان سے توبہ توبہ کر رہا ہو اور دل میں ہو کہ ٹھیک ہے یہ تو صبح بھی مجھ سے عمل بد سرزد ہونا ہے تو اللہ تعالیٰ سے یہ مزاق کرنے والی بات ہے اور اللہ تعالیٰ سے جو مزاق کرتا ہے وہ کہاں کھڑا ہے وہ خود سوچ لے وہ کیا کسی نے کہا تھا کہ توبہ کی پھر توبہ کی پھر توبہ کر کے توڑ دی میری اس توبہ پہ توبہ 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 کر اٹھی تو ایسی توبہ نہیں ہے کہ جو رسمن کسی مجلس میں چلے گئے کسی اجتماع میں چلے گئے تو سب لوگوں نے توبہ توبہ کی تو وہ بھی توبہ توبہ کرتا رہا لیکن اس کا عزم مسمم پختہ ارادہ نہیں تھا گناہوں کو چھوڑنے کا تو یہ توبہ نہیں یہ مزاق ہے ایک خاتون حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے بدکاری سرزد ہو گئی اور میرے پیٹ میں بچہ ہے اور میں چاہتی ہوں کہ آخرت کی سزا کی بجائے دنیا کے اوپر اس کی سزا مجھے دے دی جائے تاکہ میں پاک ہو جاؤں اور صاف ہو جاؤں کیونکہ آخرت کی سزائیں بہت سخت ہیں اللہ کے محبوب علیہ السلام نے جبریل امین سے ایک دن پوچھا تھا مجھے جہنم کے عذابوں کا ذکر سناؤ تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہلکا ترین عذاب یہ ہے کہ جہنمی کے پاؤں میں آگ کے جوتے رکھے جائیں گے باقی اس کے پورے بدن پہ آگ نہیں ہوگی صرف آگ کے جوتے اس کو پہنائے جائیں گے لیکن اس کی حدت گرمی اور شدت اتنی ہوگی یغلی منہما دماغ ہو اس کی شدت سے اس کا دماغ پگل کر ناک اور کانوں کے ذریعے سے باہر آنا شروع ہو جائے گا یہ سب سے ہلکے عذاب کی کیفیت ہے اور جو عذاب سخت ہیں اللہ یاز پھر اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے اس بڑے عذاب کا ذکر کیا جو جہنمیوں کو دیا جائے گا فرمایا اس عذاب کی کیفیت یہ ہوگی بندہ نہ جیے گا نہ مرے گا جیے گا اس لیے نہیں کہ آگے اور پیچھے دائیں اور بائیں آگ ہی آگ ہوگی تو اس آگ میں جینا کو جینا تو نہیں ہوگا اور مرے گا اس لیے نہیں کہ موت کو موت آ چکے ہوگی تو وہ کتنا سخت عذاب ہوگا اللہ یاز باللہ کے ہلکے ترین عذاب کی کیفیت یہ ہے کہ پاؤں میں آگ کا جوتا اور دماغ پگل کے ناک اور کانوں کے راستے سے باہر آ جائے تو اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے اوپر حد جاری کر دیجئے اور اس نے کہا کہ میرے پیٹ میں جو ہے وہ بچہ ہے اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا جاؤ جب بچہ پیدا ہو تو پھر آنا وہ چلی گئی تو جب بچہ پیدا ہوا تو گود میں اٹھائے پھر حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور رس کی یا رسول اللہ یہ ہے بچہ جو میں نے گناہ کیا تھا بدکاری کی تھی آج یہ اس کی نشانی ہے تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اسے لے جاؤ اور اسے دودھ پلاؤ اور جب یہ کچھ کھانے پینے لگ جائے گا تو پھر آنا کچھ دنوں کے بعد وہ دوبارہ حاضر ہوئی اور اس نے اس بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا دیا ہوا تھا اور عرض کی یا رسول اللہ دیکھ لیجئے اب یہ روٹی کھانے لگ گیا ہے اللہ اکبر تو اللہ کے محبوب نے فرمایا انہیں لے جاؤ اور جا کے انہیں سنسار کر دو اس کی یہ حد بنتی تھی اس کو سنسار کیا اور اس نے خود یہ سزا اپنے لئے قبول کی تو یہ بات ذہن نشین کیجئے کہ یہ وہ لوگ تھے کہ جن سے کبھی کوئی گناہ سرزد ہو جاتا تو وہ جل توبہ کرتے اور اس کی بڑی سے بڑی حد اور سزا بھی ہوتی تو وہ بھی کاٹنے کے لئے تیار ہو جاتے میں اور آپ دیکھیں کہ ہماری زندگی میں اگر گناہ ہیں اور ہمیں سچی توبہ کی توفیق بھی نصیب نہیں ہے تو پھر ہم سوچ لیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں ویڈیو دیکھنے کا بہت چکی ہے نیکی پھلانے میں ہمارا ساتھ دیجئے ویڈیو کو شیئر کر کے دوسروں تک پہنچائیے اور صحابہ دارائن کے مستحق بنیے